வணக்கம் நண்பர்களே நாங்கள் வந்து அரசியன் பேசுகிறேன் பண்டிச்சலேருந்து நம்ம பெரும்பாலும் எல்லா எல்லாருமே அட்டன் பண்ணக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃபைல் ஹேண்டிலிங்கில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும் ஃபைல் கொடுக்கல் வாங்கல கஸ்டமருக்கு ஃபைலை கொடுத்தா திரும்ப நம்மளுக்கு வர மாட்டேங்குது அமௌண்ட் வர மாட்டேங்குது இல்லை கஸ்டமர் அப்படியே போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கம்ப்ளைண்ட்டாக போயிட்டுருக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளில் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் சமாளிக்கிறது கஷ்டம்தான் இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜியில் கஸ்டமரும் எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ரெசல்யூஷன் ஃபைல் வந்து கம்மி பண்ணி கொடுத்தாலும் அவங்க அதை ப்ரிண்டிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டெக்னாலஜி தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ இதிலேருந்து நம்ம எப்படி தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு இன்றைக்கி ஒரு வழி இருக்குது அந்த வழி என்ன வழின்னு பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அடோ ஃபோட்டோஷாப்பில் ஆட்டோமேட்டில் பிடிஎஃப் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த பிடிஎஃப் ப்ரெசன்டேஷன் வழியே என்னென்ன மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே என்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் ஃபைலை இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆகும்போது ஒரு பாஸ்வேர்டு அதை ப்ரிண்டிங் பண்ணும்போது ஒரு பாஸ்வேர்டு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா இப்போ மேபி நீங்கள் இந்த ஃபைல்ஸை நீங்கள் லோ ரெசல்யூஷனில் கொடுக்கும்பொழுது கஸ்டமர் கண்டிப்பாக டிவியில் ஸ்லைட் ஷோ போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் தெரியாது நல்லா தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அவங்க டிவியில் பட் நீங்கள் பிடிஎஃபாக கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க டிவியெல்லாம் போய்ட்டு ப்ளே பண்ண முடியாது ஒன்லி லேப்டாப்பில் போடலாம் அதையும் நம்ம பிடிஎஃப் மூலயமா இப்போ ரெசல்யூஷனை கம்மி பண்ணிட்டோம்னா அது சுத்தமாக மொபைலில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அவங்களால் மொபைலில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அதோடு கூட சேர்ந்து அந்த ஃபைல் நேம் மட்டும் ஹிண்ட்டு மட்டும் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க எந்த ஃபைலு மட்டும் நம்மளுக்கு அரை மார்க் பண்ணி தராங்க அப்படிங்கிறத ஒரு பேப்பரில் எழுதி கொடுத்துருவாங்க நம்மளுக்கு இல்லை தனியாக ஒரு நோட்ஸ் மட்டும் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க அது நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை நம்ம எப்படின்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் தான் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபைல் அண்ட் தென் ஆட்டோமேட் அதுக்கு அதுக்கப்புறமா பிடிஎஃப் ப்ரஷ் ப்ரஷன் ப்ரெசன்டேஷன் இப்போ இந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்குள்ளே வந்த உடனே உங்களுக்கு எந்த ஃபைல்ஸை நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷனாக மாற்ற போகிறீங்க அதுவும் பிடிஎஃபாக மாற்ற போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் ப்ரௌஸ் போய்க்கோங்க நான் டெஸ்க்டாப்பில் நியூ ஃபோல்டர் எயிட் அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த ஃபைலை வச்சுருக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு கொஞ்சம் ஃபைல் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு இருபது ஃபைல் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக ப்ரௌஸ் போய்க்கோங்க டெஸ்க்டாப்பில் நியூ ஃபோல்டர் எயிட் நியூ ஃபோல்டர் எயிட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எயிட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிற படத்தை லோட் பண்ணிக்கோங்க லோட் பண்ணிட்ட உடனே அதோட கூ அதோட கூட அவுட்புட் ஆப்ஷனில் என்னென்ன மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தேவை நோட்ஸாக நோட்ஸாக தேவையா இல்லை அதுக்கு ஃபைல் நேம் மட்டும் தேவையா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ஃபைல் நேம் மட்டும் கொடுத்தா அந்த ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கிறையும் அந்த ஃபைல் நேம் மட்டும் கீழே வந்துடும் அவங்க மார்க் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சேவ் கொடுத்துருவோம் சேவ் கொடுத்த உடனே டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு இடத்த செலக்ட் பண்ணிக்குவாங்க அதே திரும்ப நியூ ஃபோல்டர் எட்டு என்ற இடத்துல சேவ் பண்ணுறேன் அதுக்கு டபுள் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் சேவ் பண்ணும்போது அவன் என்ன கேட்குறான்னா இந்த பிடிஎஃப் ப்ரீசெட் வந்து உங்களுக்கு என்னவாக வைக்க போகிறீங்க இது ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைலாக வைக்க போகிறீங்களா இல்லை ப்ரெஸ் குவாலிட்டியில் வைக்க போகிறீங்களா எந்த மாதிரியான குவாலிட்டியில் நீங்கள் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டுச்சுன்னா ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைல் சைஸ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க கம்ஃபர்டபிலிட்டி உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வருஷனில் ஓப்பன் ஆகணும் இல்லை உங்களுக்கு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு வரைக்கும் பத்து வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்கப்பி ரீடர் டென் வரைக்கும் சப்போர்ட் ஆகிற மாதிரி கூட வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கம்ப்ரஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ரெசல்யூஷனில் இங்கேயே குறைச்சிக்கலாம் நீங்கள் இமேஜ் குவாலிட்டியில் லோ வச்சுக்கோங்க லோ வச்சிட்டிங்கன்னா இதை கண்டிப்பாக அவங்க ப்ரிண்டிங் பண்ணுற வாய்ப்பே கிடையாது அதோடு கூட ரெசல்யூஷனுக்கு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக மாற்றிக்கிறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செக்யூரிட்டி ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு ரெக்கார்டு பா பாஸ்வேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கே ஒரு பாஸ்வேர்டு நம்ம போடலாம் இந்த டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணுன்னா அந்த பாஸ்வேர்டு இருந்தால் மட்டும் தான் அவங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டபுள் செவன் டபுள் செவன் கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பர்மிஷன் பாஸ்வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடிட்டிங் இதை எடிட் பண்ணுறதுக்கோ ப்ரிண்டிங் பண்ணுறதுக்கோ கண்டிப்பாக ஒரு பாஸ்வேர்டு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இதை வந்து டபுள் எயிட் டபுள் எயிட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இது எதுக்காகனா அவங்க மேபி
மேபி லேப்டாப்பில் போட்டு எடுத்தாலும் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு நல்லாவே வராது ஸோ அவங்களுக்கு வேறு வழியே கிடையாது நம்மக்கிட்ட தான் வந்து நம்ம ஒரிஜினல் ஃபைலை வாங்கி ஆகணும் நோட்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க எடுத்து கொடுக்க முடியும் எந்தெந்த படம் பெருசு பண்ண போகிறீங்க எந்தெந்த படம் வேணாம் எந்தெந்த படம் வேணும் எது இதெல்லாம் நம்ம பெருசு பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற எந்த விதமான டீட்டெயில்ஸும் அவங்க நம்மளுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் வழியாக தான் கொடுக்க முடியும் டாக்குமெண்ட் வழியான கையில் எழுதியோ இல்லை மார்க் பண்ணியோ தான் கொடுக்க முடியும் மற்றபடி இந்த ஃபைல்ஸை டிவியில் போட்டு ப்ளே ப்ளேபேக் பார்க்குறதுக்கோ இல்லை ஸ்லை ஸ்லைட் ஷோவில் பார்க்குறதுக்கோ அது அப்படியான எந்த விஷயமும் செய்ய முடியாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைலை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பிடிஎஃபில் ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாஸ்வேர்டு கேட்கும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பாஸ்வேர்டு வேணும் அந்த பாஸ்வேர்டு டபுள் செவன் டபுள் செவன் அப்படி போட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் கீழே அதோடய டிஎஸ்சி நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் கீழே அதோடய டிஎஸ்சி நம்பர் இருக்கும் கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது குவாலிட்டியெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒன்றும் பண்ண பண்ணிக்க முடியாது இந்த ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா கூட குவாலிட்டி சுத்தமாக ரொம்ப லாஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த வழியின் மூலிய மூலிமா நம்மளுடைய கஸ்டமருங்கிட்டேருந்து இந்த மாதிரியான கஸ்டமருங்கிட்டேருந்து நம்ம இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து தப்பிக்க முடியும் நண்பர்களே நன்றி நண்பர்களே மேலும் மேலும் ஒரு நல்ல தகவல்களோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இல்லாரசிகள் புதுவையில் இருக்கு